What's up mga kajanjanan? Welcome back to my channel. So for this video, I will teach you on how to use XLOOKUP in XL. So what are you waiting for? Janjanan! So for the first exercise, ang ituturo ko sa inyo is how to X look up or how to do the basic X look up. So paano nga ba yung ginagawa? So kung nakikita nyo yung example natin, kailangan natin ma-fill out yung column na first name and last name. Then dito sa column A, B to C, ito yung magiging reference natin or ito yung pagluluka pa natin kung saan natin kukuhain yung kailangan natin so ganito lang yun guys type nyo lang equals x look up open parenthesis so ang reference natin dito is yung column ng school id so reference natin which is yung h Pro number 4. So, cell H4. Then, kama. Punta kayo dun sa paglulukap pa nyo. So, same lang din siya ng match index. Be look up. Kung ano yung reference nyo dun sa kailangan nyo. At yun din dapat yung same lang din dapat yung reference nyo dun sa paglulukap pa nyo. So, highlight nyo yung column ng reference nyo. Yung book yung buong cell ng mga, na may values then kama so dahil first name yung kailangan natin hanapin i-highlight lang natin yung first name na column then enter so there you go nakuha na natin yung first name simple lang di ba mas simple siya kaysa sa VLOOKUP then example natin is yung last name same lang din equals x lookup open parenthesis reference natin, then comma highlight reference, then ang kailangan natin is yung last name, so yung column ng last name yung i-highlight natin then enter there you go nakuha na natin, diba guys so, napaka easy lang nya, diba, so let's proceed to the exercise number 2 Sa exercise number 2 natin, ituturo ko naman sa inyo ang X lookup na from left to right. So, ano nga ba yung sinasabi natin from left to right? Kasi si VLOOKUP, for example, si VLOOKUP kasi, ito lang yung kaya niya, equals VLOOKUP. Then parenthesis, yung reference natin. Then, first, from a reference going to the right yan pero hindi niya kayang go from right going to the left so pakita na rin natin para makita nyo siya guys so x equals b lookup reference natin so first name yung reference na column natin going to the left So, NA, ibig sabihin, hindi niya kaya. Which is, mas powerful kay X lookup. Kasi, mas flexible si X lookup. Kasi, kaya niya yun. So, ganito lang yung gagawin nyo, guys. Same lang din siya nung basic X lookup. Equals, X lookup. Parenthesis, reference natin. Then, kama. So, highlight lang ulit din natin yung reference natin. Then, kama. Highlight natin yung hanap natin sa left side. Which is yung school ID. Highlight school ID. Then, enter. There you go. Nakuha natin. Diba? From right to left. So, napaka-flexible talaga ni X look up. Sobrang amazing niya. So, let's proceed to the exercise number 3. Sa 
exercise number 3, ituturo ko naman sa inyo on how to look up with approximate match. So, ano nga ba yun? Ibig sabihin nun. So, kung nakikita nyo dito sa example natin, dito sa column B to C, from row 5 to row 10, meron tayo dito yung column na quantity and promo. So, ang equivalent ng 1 is 10%. 2 is 20%, 10 is 30, 20, 40, 30, 50 percent. So, ano nga ba yung tinutukoy natin? So, what if, yung dito sa quantity purchase natin, kung nakikita nyo sa column G, quantity purchase, is wala dun sa hinahanap natin. For example, 12. Kung nakikita nyo itong 12, wala namang 12 dito. So, 22. Wala rin yung 22 dito. Pero, si 12 ay pasok sa range ni, sa mid-range ni 10 and 20. Si 22 naman pasok sa mid-range ni 20 to 30. So, meaning, kung naglagay tayo ng 12 dito, dapat makukuha niya yung percent na 30%. And si 22 is... 40%. So, paano natin gagawin yun? So, ganito lang yung formula nya. Equals Equals X lookup Open parenthesis Preference natin is yung quantity purchase Kama Highlight ulit yung reference natin dito sa pag lookup pa natin Then Kama yung hinahanap natin na value so yung promo percent yun highlight ulit natin then comma space comma minus or less 1 then close parenthesis and enter there you go diba nakuha na natin so tama diba so si 12 pasok pa rin siya sa 40% kasi 20 equals to 40% kasi 22 sa 40% kasi 12 pala ay n so equals to 30% so diba napaka amazing so try natin i-change natin um, 5 so 20% pasok siya dun sa range ni quantity 2 to 10 so, ang makuha mo is 20%. So, ganun lang siya kadali guys. Sobrang easy. At sobra talaga napagaling x up So, proceed na tayo sa exercise number 4. For exercise number 4, sobrang easy lang din ito. Parang basic x lookup lang din to So, for exercise number 4, how to x lookup with multiple values. Spill. So, paano nga ba yun? So, katulad lang din siya ng basic X lookup. So, dito sa example natin, kailangan natin i-fill out yung column na first name, last name, and section. So, katulad lang din siya ng basic X lookup equals X lookup. Open parenthesis. School ID yung reference natin. Then, comma. Highlight natin yung reference natin. Lulukapan. Then, comma. So, ang kailangan natin is first name. Highlight lang natin yung first name. Then, enter. There you go. Nakuha na natin yung first name. Ng school ID 2581. Then, yung last name ang kailangan natin makuha. Hindi na natin kailangan mag-ex lookup pa ulit ang dalawang beses para sa dalawang column na blanks natin. Ang kailangan lang natin gawin para less time, less effort. Kung nakikita nyo itong dot sa lower corner sa lower right corner nyo tapat nyo lang doon yung mouse cursor nyo o magiging plus sign siya or add sign then 
click nyo yung control kung yung bibitawan may makikita kayong maliit na plus sign din dyan then click nyo ng mouse nyo then highlight going to the right then bitawan nyo lang diba sobrang easy lang nakuha nyo na din agad yung last name and yung isa pang pa column na hinahanap nyo which is yung section hindi nyo na kailangan mag x lookup ng tatlong beses Pag pinalitan natin itong school ID 2581 For example, si 5296 Automatic na din mag-change yung first name, last name And section nya Sobrang easy lang ba? So for the last exercise Which is yung exercise number 5 Eto na yun yung exercise number 5 For the last exercise natin So, I'll teach you on how to X lookup in two-way lookup. So, ano nga ba ibig sabihin ng two-way lookup? So, para ka mag-X lookup or magpo-formula ng isang formula na dalawang X lookup yung nasa loob nyo. So, paano nga ba yun? So, this is the example. Ha? So, nakikita nyo dito, Meron tayo dito. Sa row na to, meron tayo dito ng school ID. Then column B, meron tayong subject. Then ito yung mga sample grade natin. Sample grade per school ID per subject. So dito naman sa ating ano Meron tayo itong subject, school ID, grade. So, kailangan natin makuha kung ano ba yung grade nung subject na computer na may school ID na 7418. So, paano ba yun? So, ganito lang yan. Type nyo lang, equals, xlookup, open parenthesis. Then, yung first reference natin, which is school ID, then comma. So, dahil ito yung school ID natin, highlight lang natin sa lahat from left to right, then comma. Then, let's look up ulit. open parenthesis ulit then yung next reference natin which is yung subject tama then highlight natin yung reference natin na column which is yung mga subject then tama then highlight natin yung values na kailangan natin makuha so ito yun yung mga grades highlight natin lahat yan then dalawang close parenthesis then enter there you go diba nakuha na natin siya so ang grade niya sa school id 7418 sa computer ay 87 so check natin school id 7418 sabi niya is computer 87 so change natin try natin yung ibang school id si 3574 84 357484 sa computer subject niya. I-change naman natin ng subject. Ang gusto natin makita is English. Nag-change na kita nyo, naging 80. So si 3574 sa subject na English. Yan, sundan nyo lang is 80. So, tama. Ayun, nakuha natin 80. So, ganun lang kadali, guys. ba? Diba? Napaka-flexible yung X-Lookup. Napakarami niyang kayang gawin. Na which is hindi kayang gawin nila V-Lookup. So, for next er exercise na ituturo ko sa inyo sa next video, ituturo ko sa inyo yung mas complicated na pag X-Lookup. Hindi naman sobrang complicated. Sobrang easy lang din yung gawin. Pero yung scenario is complicated pero papadeliin yun ni X look up na hindi kaya nila V look up so yun 
Thank you for watching guys. Sana marami kayong natutunan. So, kita kayo sa next nating video. Thank you. Kung hindi pa kayo nagsosubscribe, please subscribe on my channel. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas natin. Lalo na sa mga regarding sa XLOOKUP dahil marami ngayong nag-online class. So malaking tulong sa inyo to pati na rin sa mga nagtatrabaho. And don't forget to like and share our video. And comment na rin kayo kung may mga gusto pa kayong tanong or mga gusto pa kayong matutunan. Dungeon